Здравствуйте, дорогие друзья! С вами монахиня Мария. Сегодня мы с вами коснемся темы страхов. А вопрос одна из подписчиков задала следующим образом. Уже два года подряд мучаюсь страхами, притом страхами за все. Начала молиться, а сейчас запуталась, боюсь даже дыхать на гимнастике или упражнений релаксации. Ну, релаксация – это расслабление, то есть упражнения, которые расслабляют человека. Значит, с одной стороны, ее волнует проблема страхов, а с другой стороны, как не согрешить, молясь за то, чтобы их не было. Ну, во-первых, надо уточнить, что же такое страх. Это обычная человеческая эмоция, которая служит нам на пользу. Она способствует чему? Выживанию. Как же это понять? А вот так. Я должна лететь на самолете. Я должна лететь, и у меня, конечно, всегда немножечко такое чувство страха. А чтобы, ну, как бы, чтобы не случилось. Естественное состояние. Но человек его преодолевает. Он идет, он садится, он взлетает. Он потом очень рад этому, потому что кругом красота. Ему видны облака, которые ниже самолета. Он очень рад. А еще больше он радуется, когда уже самолет приземлился. Вот это естественный, нормальный страх. Мы идем по улице. Идем по улице, и нужно перейти на другую сторону. И, конечно, я могла бы перебежать. Вот где-то мало, вроде бы, не так уж много машин, но можно было бы перебежать. Нет, но меня преследует естественный, нормальный страх. А вдруг я побегу, а вдруг зацеплюсь, а вдруг упаду, а в это время машина... И я, конечно, не перебегаю, а иду куда? Иду на переход. Пусть это дольше, пусть это какое-то время занимает, но тем не менее я это делаю. Это что такое? Это нормальный, естественный страх, способствующий нашему выживанию. Точно так же зубной врач. Очень многие к зубному врачу боялись, особенно раньше, тогда меньше обезболивали, боялись идти из-за того, что обязательно будет больно. Я это тоже испытывала всегда и думала, что вот пойдешь, а там больно. Ну ты что, ну преодолеваешь, ты идешь и все равно лечишь, потому что тебе не хочется, чтобы твои зубы выпадали раньше времени. Что же происходит в это время в организме? В это время идет состояние такой мобилизации. Выбрасываются гормоны из надпочников, адреналин, норадреналин, кортизол, которые мобилизуют, дают нам выброс большое количество энергии. И дальше она используется в момент, когда нужно, чтобы этот страх ушел. Да, она используется. И в конце концов кончается тем, что происходит расслабление, состояние, радости от того, что все прошло нормально и что все кончилось успешно. Некоторые люди эти моменты используют для собственного наслаждения. И экстремальные виды спорта, когда люди любят вот этот адреналин и особенно любят вот это состояние эйфории, когда все заканчивается благополучно и все хорошо. Вообще ни один вид спорта почти не бывает безопасным. А экстремальные, конечно, там всегда можно ожидать очень неприятных моментов. Но когда это все заканчивается хорошо, испытывает человек необыкновенную эйфорию, и он как бы за ней гоняется, он хочет ее еще и еще раз испытать. Но это, в общем-то, для них в пределах ну, такой нормы. Конечно, не для всех людей, но для этих людей это, в общем-то, тоже норма. В этом мы не можем увидеть патологии. А где же вот когда прибавляется этот патологический момент? Вот когда он прибавляется, то уже этот страх называют не просто страхом, а фобией. Так вот, фобия, это тоже в переводе означает страх, но она уже несет какую-то частичку некой патологии. Ну, опять же, вот к зубному врачу. Если человек, вот, который тоже боится боли, все же пришел и преодолел этот свой страх, это норма. А если он просто не идет, 
и не идет год, два, несмотря на то, что зубы болят, несмотря на то, что они могут выпадать, не просто попадать, их нужно выдергивать, потому что они уже все больные, они разлагаются, а вот это уже фобия. А вот это уже действительно начало вот этой патологии, которая несет в себе не просто психологические моменты, не совсем хорошие, но и физиологические. Здесь уже мы видим целый букет, целый комплекс личных симптомов того, что это уже неестественно, того, что это уже не норма, это уже фобия или паническая атака. Может несколько моментов быть, которые вызывают, каждый из этих моментов вызывает. Это там, монофобия, моно-1, полифобия, то есть много этих моментов. Может быть такое пространственные фобии, то есть человек боится большого пространства, человек боится скопления большого количества людей. Другой, наоборот, очень не переносит, и у него начинается фобия и со всеми симптомами закрытого пространства, или очень ограниченного, или темноты, или очень много-много других разных моментов. Но причины тут самые различные, хотя все, в общем-то, в конце концов, сводится к причинам самого организма. А так различают внешние причины, то есть это то, что воздействует. Причина вот это открытое пространство, может быть, это какой-то стресс очень сильный, какая-то ссора на работе, это внешнее воздействие. Но более, так сказать, важными и более серьезными является внутреннее состояние. Ну, во-первых, от чего же зависит оно? Ну, конечно, от наследственности. Значит, это вот такая причина. Кроме того, ну, по наследству очень много чего передается. Кроме того, тип высшей нервной деятельности. Что это такое? Различают в основном четыре типа высшей нервной деятельности, хотя все это достаточно относительно, но, тем не менее, такое существует понятие. Это, например, три сильных типа. Сильные тормозные процессы и сильные возбудительные процессы – это сангвиник. Сангвиник, у которого уравновешены вот эти два процесса, то есть сильное возбуждение и сильный процесс торможения. Второй – это может быть флегма, флегматик, у которого преобладают, он тоже сильный тип, у него тоже сильное и то, и другое, но торможение преобладает над возбуждением. Дальше холерик. У холерика наоборот, у холерика преобладает процесс возбуждения, хотя и тот, и другой процесс тоже относится к сильному э, типу. И еще четвертый – это слабый тип, то есть где просто слабые и процессы торможения, и процессы возбуждения – это меланхолики. Фобии чаще возникают у типов либо холериков, либо меланхоликов. И кроме того, у людей очень чувствительных, которые очень реагируют на любые виды воздействия. Вот, то есть вот такая высокая чувствительность, она предрасполагает вот к таким страхам, которые потом становятся уже фобиями. Кроме того, причиной может быть и тип мышления. Вот есть люди ну, такого мышления, когда у них все плохо. То есть люди пессимисты, для них всегда плохая погода, для них плохо на работе, плохой начальник, плохой, плохие вокруг люди. Он замечает в людях преимущественно плохое. Вот такие люди тоже чаще подвергаются фобиям и чаще всего страдают от них, но это страдание вот вызывается или усиливается, или проявляется именно на фоне вот этого характера, вот этого процесса мышления. Еще причинами может быть у человека одиночество и потеря опоры. Потеря опоры – это очень серьезный такой момент, который, ну в чем люди видят опору свою? Чаще видят там, в семье, в муже свою опору, видят в работе, в каких-то увлечениях, но 
Здесь нам очень важно помнить, что самая главная опора человека – это Господь. Что самая важная опора – это вера. Это вера в Бога. И не просто вера, а доверие Богу. Вот. Поэтому здесь вот этот момент является очень-очень существенным. Конечно, потеря такой и человеческой опоры, она имеет большое значение для человека, но это все же не самое главное. Потому что можно потерять все человеческие так называемые опоры, но если ты человек верующий, ты не пропадешь. Ты все равно будешь знать, что у тебя есть самая главная опора. Это моя вера в Бога. Вот наша подписчица, она, видите, стала молиться. Она правильно сделала. Она молодец, что она стала молиться. Но у нее появился опять же страх. За что? А вдруг я неправильно молюсь? А может быть, я не так молюсь? А может быть, я не то делаю? Значит, моя дорогая, прежде всего, большой вам совет – обязательно сходить на исповедь, потому что тогда там, где много грехов у человека, обязательно будут страхи. Конечно, нужно еще так что слушать и врача, который говорит, расслабляйтесь. Действительно, всякий страх, он вызывает напряжение, значит, надо уметь расслабиться. Но чтобы расслабиться, надо попросить Бога об этом. Надо обязательно сказать, Господи, помоги мне в этом. Кроме того, Нужно, конечно, отвлекаться. Кроме того, надо обязательно проанализировать свой страх. С чего он начался? Может быть, он пришел еще из детства. Да, бывают такие моменты. В детстве очень много людей переносят страхов, а потом они перерабатываются и проходят. А у некоторых почему-то застревают и остаются. И вот такое рассуждение с одной стороны, расслабление с другой стороны, умение отвлечься, а это значит, нельзя сидеть без дела. Ну, да, обязательно заниматься каким-то делом и все свое внимание сосредотачивать на этом данном конкретном деле. Это всегда очень важно и очень полезно, потому что у людей вот со страхами, у них рассеянный часто ум, который блуждает везде, который обязательно наткнется на что-то такое, на воспоминания, может быть, что-то приятное, и отвлечет от нормального состояния, а потом перерастет в страх. Поэтому надо обязательно стараться сосредотачиваться на том, что делать. Когда ты сосредоточен на этом деле, то у тебя не появляются другие мысли, которые могут нести в себе вот какие-то элементы страха. Какой же вывод мы можем сделать? Конечно, с фобиями надо бороться и не гнушаться ни консультацией врача, ни исповедью, которая должна проходить у священника, не теми советами, которые дают верующие люди. Будьте здоровы, всего вам доброго, до новых встреч!